now we are going live. So, greetings from Flora Fauna Science Foundation. I, Dr. Neeraj Chen, General Secretary of Flora Fauna Science Foundation, extend a very warm welcome to everyone who have joined us here for the monthly lead talk under our ongoing webinar series, Krishi Shef Kushi. Today we have with us Dr. Poonam Jain Singh as a lead speaker who would be talking about entrepreneurship models for women in agriculture. I welcome you, ma'am, on behalf of Flora Fauna Science Foundation. Thank you. Thank you. Also, we have with us Professor S.P.S. Kanuja, founder president of Flora Fauna Science Foundation, and our senior vice president, Dr. A.K. Singh, sir. Now, I would request Professor S.P.S. Kanuja, sir, to please give a brief overview for the benefit of our participants. Thank you, Neeraj. Uh, uh, I welcome all of you, uh, those who are uh, on the dais, and particularly Dr. Poonam Jain Singh, uh, who is a speaker of the day, uh, Dr. A.K. Singh, uh, Neeraj. I also welcome all those who are uh, the audience of today or viewers of today's uh, uh, web series uh, theme talk. I welcome you all of you all. Namaskar, Abhinandan. And I welcome you all of you all of you all साइंस फाउंडेशन द्वारा चलाया जा रहा है उसमें हमारे जो उद्यमी हैं हमारे जो किसान हैं हमारे विद्यार्थी हैं और बाकी सभी जो समाज से जुड़े लोग हैं अंग हैं जो इसमें रुचि रखते हैं उनका स्वागत करता हूं आज हमारे साथ डॉक्टर पूनम जैन सिंह हैं जो कि नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज हमें वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और वो आज हमें एक नई दिशा दिखाने जा रही हैं जो कि हमारे मिशन के साथ बिल्कुल संबंध रखता है इससे पहले कि मैं उनके विषय के बारे में बताऊं मैं आप सभी को फ्लोरा फोना साइंस फाउंडेशन के बारे में बताना चाहूंगा कि ये एक ऐसी फाउंडेशन या एक ऐसा मंच है जिसमें ना केवल वैज्ञानिक या जो शोधकर्ता हैं वो जुड़े हैं बल्कि इसमें जो समाज के सभी वो विभिन्न अंग जो अल्टीमेटली जो एक गांव को शहर से जोड़ते हैं या गांव को देश से जोड़ते हैं वो इसमें सम्मिलित हैं इसमें हमारे साथ वो सभी हैं जो उद्यमिता के रास्ते पर चल रहे हैं जो उद्यमी हैं या उद्योग हैं वो भी इसमें जुड़े हैं हमारे साथ जो मास मीडिया या जर्नलिस्ट या रेडियो और टेलीविजन से जुड़े लोग हैं वो भी इसमें जुड़े हैं वो लोग जो सेवा निवृत्त हैं कई क्षेत्रों से लेकिन वो चाहते हैं कि वो समाज के लिए कुछ कर सकें वो भी इसका अंग हैं और विद्यार्थी और किसान तो इसका मुख्य अंग है ही तो ये सभी मिलकर एक प्रयास कर रहे हैं जो कि हमारा मिशन है और वो मिशन कहलाता है ई विलेज ई विलेज का मतलब एंटरप्रेन्योरियल विलेज या उद्यमी ग्राम और उसको हम एनेबल्ड विलेज भी बोलते हैं यानी कि सक्षम ग्राम जो उसमें सक्षमता रखता हो कि उद्यमिता और जो स्टार्टअप्स या इंडस्ट्री भी उद्योग भी इससे उत्पन्न हो सके और विज्ञान द्वारा और प्रौद्योगिकी द्वारा तो हम एक सेतु का काम करते हैं जो कि जो विभिन्न संस्थाएं हैं जो शोध कार्य में जुड़ी हैं या प्रौद्योगिकी विकास में जुड़ी हैं उनसे लीड्स लेकर ताकि उसको उस भाषा में परिवर्तित किया जा सके जिससे गांव में उसकी समझ पैदा हो और गांव में उसकी रुचि पैदा हो और जो विशेष तौर पर आगे आने वाली पीढ़ी है मैं ये कहूंगा कि किसानों के कृषकों के या ग्रामीणों के पुत्र पुत्रियां जो हैं वो इसमें आगे बढ़कर आए और इन प्रौद्योगिकियों को अपनाकर कम क्षेत्रफल से ज्यादा लाभ कमाने के लिए काम कर सके और इसी में जुड़ा है कि अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में या ई विलेज बनाना चाहते हैं या जो उद्यमी ग्राम है वो बनाना चाहते हैं तो सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण अंग है वो 
और ग्रामीण महिलाएं हैं और ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण किसी सब्सिडी या उसके द्वारा नहीं बल्कि प्रौद्योगिकी द्वारा किया जा सके उसकी समझ के द्वारा किया जा सके इस कार्य में हम जुटे हैं जैसा कि डॉक्टर नीरज ने अभी बताया कि इस वर्ष का हमारा जो थीम है जिस पर हम काम कर रहे हैं जो विषय है वो है कृषि से खुशी तो किस तरीके से खुशी हार सकती है कृषि के कार्यों से कृषि की उद्यमिता से कृषि की प्रौद्योगिकियों से वो हमारा विशेष ध्यान इस वर्ष हमने दिया है इससे पहले हम पोषण से रोशन एक पिछले वर्ष कर चुके हैं जिसमें किस तरीके से न्यूट्रिशन से पूरा जो समाज है वह जगमगा सकता है एम्पावर हो सकता है और उससे पहले वाला जो थीम था वो था खेत से सेहत हम ये एक तरीका बताना चाहते थे कि न केवल भोजन या आहार पैदा होता है खेतों में यहाँ सेहत भी पैदा और विशेष तौर पे जब हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या ड्रग इंडस्ट्री या मेडिसिन की बात करते हैं तो वो भी वहां से पैदा हो सकती है तो इस तरीके से हर वर्ष हम एक थीम लेकर चलते हैं और इस वर्ष का थीम जैसा कि मैंने बताया कृषि से खुशी है और खुशी का मतलब होता है कि आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए स्माइल आए वो कार्य करते हुए और मैं समझता हूँ जो समाज में स्माइल आ सकती है वाट कैन ब्रिंग स्माइल्स टू द सोसाइटी इज वुमेन और इसलिए आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से कुछ आपको ऐसे मॉडल्स या अनुभव एक्सपीरियंसेस बताए जा सके सो डॉक्टर पूनम जैन सिंह विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू सम एक्सपीरियंसेस शी हैज बिकॉज शी हैज बीन वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व इन सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ वुमेन इनफैक्ट आई नो हिम नो हर फॉर डेकेट्स बट विद फ्लोरा फोना साइंस फाउंडेशन आई नो हर सिंस वी स्टार्टेड अवर ई विलेज प्रोग्राम एंड शी ब्रॉट वन सेल्फ हेल्प ग्रुप वो वर्किंग ऑन हैंडी क्राफ्ट मेड फ्रॉम एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड देन शी गिफ्टेड द लेडी हु वॉज स्टीयरिंग दैट गिफ्टेड मी टू थिंग्स मेड आउट ऑफ इट वन इज ए फाइल्ड होल्डर एंड अदर वॉज ए प्लांट प्लांटर एंड बोथ ऑफ दैम आई एम स्टिल मेंटेनिंग सो इट्स ऑलमोस्ट you know seven years or eight, uh, six years that they are working so good so i feel happy that such products if women in uh, villages are making and can make then if we can help in making them much better and developing uh, some brands then it can uh, really transform the uh, society uh, uh, she also has uh, handled a very important uh, international project called swayam Uh, where uh, i have been uh, interacting with her and it makes lot of sense to her another aspect uh, which i feel uh, is important when we talk of uh, women uh, role in agriculture is again our uh, small uh, sub missions that we are taking up for example we say nutri thali jo poshan ki thali hai so nutri thali is served by the uh, mothers at home so if they are aware of nutri thali definitely it can make lot of sense and nutri thali then goes into nutri vatika because wo thali banane ke liye aapko un paudon ko jo ki poshan dete hain ugana bhi seekhna chahiye to kitchen garden mein you know aap kitchen garden mein un plants ko laga sakte hain aur flora fauna mein dr ak singh ke netritva mein nutri vatika ka kafi prasar bhi hua hai aur usko स्कूलों uh, तक भी हमने पहुंचाया है जिसको हम कार्यक्रम को न्यूट्री पाठशाला बोलते हैं और मुझे डॉक्टर पूनम का स्कूलों के साथ भी रुचि रखने का पता है क्योंकि इनोवेशन एट एन बी एफ जी आर आई अशीवत मेकिंग ए स्मॉल लैब फॉर स्कूल चिल्ड्रन एट नर्सरी एंड प्राइमरी लेवल यू नो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि शुरू से ही उनमें एक ऐसी रुचि आ जाए ऐसी सोच आ जाए उत्साह आ जाए कि हमें कुछ नया करना है और फिर जब हम न्यूट्री वाटिका तक पहुंच जाते हैं तो न्यूट्री वाटिका का जो बड़ा परिवर्तित रूप है वो है न्यूट्री किसान जो कि उसको उस स्तर पर कर सकता है जो कि आपको लाभ भी दे और उद्यमिता भी दे तो ये दोनों चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो सभी के लिए ही संभव है तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू न्यूट्री किसान रूट टू क्रिएट ए न्यूट्री विलेज अल्टीमेटली Which will be the e-nutri village uh, uh, is our uh, aim. So, इस तरफ बढ़ते हुए हम आज डॉक्टर पूनम से 
आ, कुछ आ, समझेंगे कुछ सीखेंगे और आगे भविष्य में हम ये आशा करते हैं कि डॉक्टर पूनम का जो ये अपना आ, सोच है इसको हम फ्लोरा पोना में भी अपने साथ लेकर चलेंगे फ्लोरा पोना फाउंडेशन द्वारा जिन गाँव में हम पहुंच चुके हैं वहां तक पूनम जी को लेके जाएंगे कि आप चलो अब हमारे साथ और वहां के जो वुमेन फोक है उनको एनेबल करो एम्पावर करो तो इस आ, आ, इनके अनौपचारिक परिचय के साथ और विषय के बारे में बताने के साथ मैं डॉक्टर नीरज जैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डॉक्टर पूनम जैन सिंह का एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन परिचय आप सभी को दें जिसके पश्चात वो अपना व्याख्यान दे सके डॉक्टर नीरज जैन थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर इंसाइटफुल एंड आल्सो इंस्पायरिंग वर्ड्स सो मूविंग अहेड फॉर द फॉर्मल इंट्रोडक्शन डॉक्टर पूनम जैन सिंह इज करेंटली वर्किंग एज सीनियर साइंटिस्ट एट आईसीएआर नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज she started her career in science with earning of bachelor of science degree in chemistry food and nutrition from lucknow university in 1994 and then master of science in biochemistry from lucknow university in 1996 then she went on for her llm from university of turin italy and wipo worldwide academy in intellectual property rights from geneva west switzerland in 2009 then she went on for international internship on intellectual property rights and technology transfer from the university of michigan usa in 2010 then she moved ahead as shevning rolls royce science and innovation leadership fellow from university of oxford in 2011 then she earned her phd degree in biodiversity governance and innovation from dr ram manohar loya university law university in lucknow in 2017 She has very rich experience and expertise in IPR policy dimensions related to agriculture, the trade and biodiversity, governance of IPR, biodiversity and traditional knowledge, agri entrepreneurship from farm to market, molecular genomics and proteomics to name a few. Going to her expertise, her current responsibilities include working on proteomics associated with abiotic stress, working with health self help groups for entrepreneurship. managing intellectual property rights and technology transfer issues of icr mb fgr instilling researchers with information in lectures on patent writing basics intellectual property management patent claim writing patent research, patent searches and related aspects she also uh, holds responsibility for conducting various workshops training programs and organizing sensitization lectures for effective management and understanding of ip issues and patents for strategic management of fish genetic resources the the technical legal and policies for those developing innovation toolbox policy briefs for fish and biodiversity conservation governance and access and benefit sharing issues scouting for grassroots innovations and many more she also has several awards and honors to her credit to name a few she got uh, award uh, award for shevning wales royce science and innovation leadership fellowship by uk foreign commonwealth office and rolls royce at the university of oxford uk and to 2011 in 2008 she got a wipo fellowship from wipo worldwide academy wipo geneva and university of turin torino an international training center of ilo as the only candidate from india in 2008 selected to open worldwide competition for pursuing llm IPR for attending residential part of training program on the vector property at United Nations Staff College Turin from September 1 to December 12 2008 she also has CSR UGC junior research fellowship in 1996 and 2008 she was awarded a sponsorship by World Trade Institute Bern Switzerland for key presentation in the NCCR trade regulation as the key speaker in 2009 she was awarded a sponsorship by selection by itc ilo turin and university of torino to participate in senior alumni day and conference on patenting life forms held at wipo geneva on uh, 1st october 2009 uh, in 2010 she was invited to participate in the panel discussion on international technical expert workshop on exploring the need for specific measures for access and benefit sharing of animal genetic resources for food and agriculture in 2010 she got an uh, 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 she got an opportunity for international internship on intellectual property rights and technology transfer 
uh, at the University of Michigan, USA. So with this brief introduction, I hand over the platform to you. Thank you. Thank you, Dr. Neeraj. Thank you, sir. Thank you, sir, Dr. Suman Khanuja, sir. Uh, uh, sir has always been ahead of times, always ahead of times. I remember in 2002 when I had come to CMAP to understand uh, uh, AFLP. He started the first summer school. Nobody was teaching. So he was always into teaching people. He was always into resource mobilization. And from that day, I know, sir, and it has been 20 years. It is 2022 from 2002. And we have been interacting. And I thank you, sir, for giving me the opportunity. Thank you for creating such a, such a platform, uh, Flora Fauna Science Foundation. And thank you for creating such small, small missions, which are so important. And, and thank you, the whole team. Uh, before that, now I'll start my presentation. It is visible? Yes, sir. Yeah. It's all right? Yes. Yeah, it's, it is visible. Yeah. Thank you. Yeah. Now, this is, uh, I'll be giving a, a brief talk on entrepreneurship models for women in agriculture. Now, when we think of creating entrepreneurship, we think of uh, bookish, bookish textual language that is shown to us how to build a startup or how to create an entrepreneur, entrepreneurship, how to create a model or how to create a, an enterprise which will be sustainable. But then when you actually go to the field, it is entirely different. Teaching a person who is literate is different and teaching rural women working with them is totally different. So what I will be talking about is the, the experiments that we did in the sector, in the rural sector and what the lessons that we learned. And we have come a long way refining it. And still, we haven't made a model. But whatever we have learned, I'll be, I'll be just explaining. If there is a sector and we want to change it, there has to be some creativity and ideation. It cannot be the same. It, there has to be some input, some change. Now, how do we bring in that change? So we learn from, learn from Osborne's checklist, Stamper, either we substitute it or we combine few things or we adapt a big thing for a small thing or a small thing towards a scale it up or modify and magnify, put it to another use or eliminate certain unwanted things and rearrange them. Now, this helps you to come out with different ideas. Take any one thing, even if it is a small tire, you can change it, enlarge it, reduce it and think of modifying it, adapting it. Now that is Osborne's checklist and we took a lot of help from this Osborne's checklist. And we also did some uh, search on creativity using Edward de Bono's ideation about, it's about six thinking hats and lateral, lateral thinking, convergent and divergent thinking. Either we diverge things or we converge things. So all these things taking together, we cannot pinpoint it, but it forces us to think out of the box. And that brings us to ideas and that helps us to create things which are not existing, which are different. And that is what we have used in our uh, basic thematic purpose in our work. So we use systemic design for agribusiness. Now, why systemic design? If we start teaching a technology to rural women, it is, it is not easy to, for them to adapt. So systemic design takes into consideration whatever is existing. And whatever exists, taking that as a clue for creating a business related to agriculture. So we started with uh, some rural women who were already involved with SAGs, which were supported by NRLM and NABAD. And they, already, they were already <clears throat> having funds and they had a bank account. They were a registered SAG. But then the money that they were having, that was just distributed among themselves. And it was like a lending system. And whoever was taking money had to give that money in installments of six or seven. But they had to incur interest on it. They were not earning. The main purpose of this program was that women start 
investing small sums of money, 100 rupees, 200 rupees. And then at a time, there'll be a pool of amount which they can use for entrepreneurship and creating livelihood. But just using that amount for lending would not create entrepreneurship. So we found this, uh, we spoke to people and we found that there was something that was lacking. People would come to help, like Jivika people would come to help, but they would just tell them how to use funds, how to lend funds, how to write that book. They were not, they were not doing any entrepreneurship. Now, what could we do? We started talking to them. We started understanding the system. We start, started going there and started understanding what, what their needs were and what we could do and what can we use or reuse, what is locally available, created a small database of whatever surplus they have and what inherent cap capacities they have. For example, they could do very well with uh, cooking, very well with stitching, very well with using cow dung. So how to create products that were rural, urban friendly. So for that, we use those Osborne techniques and Edward de Bono thinking hats and started coming up with products. We gave a lot of trainings. I should not say we gave a lot of trainings. We tried to find out what is it that they can, they can work with. They, start, they made solar fairy lights. They, uh, CISH, we involved CISH with us as a partner and they made saucer crods. They did stitching, jute, terrariums, candle making, soap making. Um, there was jute with chicken curry. And by the time they were learning jute, jute to make jute products, uh, government of UP came up with ODOP. Now, ODOP with chicken curry was a combination that I said was used from the Osborne's technique. We used two things and we combined it. So jute with chicken curry uh, gave us a unique model, gave us a unique uh, USP. Uh, it, because it was chicken curry, which was uh, which was uh, focused core of Lucknow. And then we, other than basic trainings, we also provided them with financial awareness through some agencies. Uh, they were they would tell them what the value of rupee is and how you should invest a rupee. And it is not about lending and getting interest by putting it in a bag, but putting it putting it in a in an entrepreneur entrepreneurship where you can earn money, more money by using raw material and creating products. And we also train them in creativity. It's not training them in creativity, but telling them how to come up with different ideas using same, uh, the later thinking hats and the Osborne technique. Now, what? there are problems. There are many problems, a uh, lot of problems. If you give them a product to make, the product won't be uh, at par. Now you have to continuously tell them, look for defects and look for quality control. Keep, keep, keep the uh, modus operandi ready for understanding if there is a problem in making a product, you have to be there. So those intrinsic problems then trust, we give them, we gave them certain things, but they came up with other product. So we had to create a system where they would come to a place and the products would be there where there is no, the, People would not change or exchange or bring bring a lower lower or a higher um, element into the product. So we had to come up with a place which was community owned. So we came up with that, and then there was uh, how to how to how to build network and how to get orders. How even if they had some products, they could not file those tenders on e portals, and they were not they could not register themselves on. <clears throat> on gem because government had opened a portal but somebody had to handhold them digitally to create to create a digital platform and this this we tried to do it through through our swayam uh, project also but we were not able to do it that uh, properly so that is still lacking we were not able to involve those stakeholders and we started redesigning things that would help in urban and rural connect So we <clears throat> now even if we if we think a product, how do we build a product? Even if we think a product is there, if for example a file, but how do you change it? How do you make how do you make it creative? 
for a person to buy that file because already there are many files in the market. So we came up with many ideas. What is it that a person wants? He wants to keep a diary in a file. He wants to keep a pen holder. He wants to have some IDs in it. So that way also we came up with different ideas and created created things that were helpful for the office. Then we also started documenting and um, giving them uh, having studio sessions where they would come up with designs and put them in an open uh, place and then discuss upon it. So that was co-creating. Now, there are various models that are available. OFOP, OCOP, ODOP, OTOP. Now, these are models that were created. They were not created in India, but then these are all models that we can take inspiration from. Uh, UP has ODOP, so that is one thing. Now, China already has one factory, one product, one city, one product, one district, one product, one town, one product, one capital, one product, one village, one treasure, one village, one product. And uh, the Southeast Asian uh, community, countries, they have actually strengthened the village infrastructure. Once the village infrastructure is strengthened, those products, they go out, out of the village and, and, and that helps in building up economy. So these are, these are successful models in Brunei, China, Indonesia, Mongolia, Philippines, Thailand, and Cambodia, where they've used uh, like one village, one product concept. Um, we talk about one district, one product. We should actually go to one village, one product concept, and then have clusters where, where a common infrastructure is built and then taken up, then the things should be taken up by the government or NGOs or infrastructure or through CSR, a uh, company should take it up. The origin of OVOP started from Japan. Now it was, it was people's concept who, who did not listen to the government. The government said, grow rice, eat. People said, no, we will not grow rice because it is very difficult. So they started planting chestnut and plum trees. So it was people's initiative that led to, and, and they became, they, they were able to sell sell their products. So this was a government people's initiative that was copied by the government. So this OVOP, ODOP comes from, it percolates from o, OVOP. In rural sector, um, SHGs already exist. So, so the infrastructure is already there. The, the problem is we need to strengthen them. It is not about the number of SHGs that are there. It is about SHGs concentrating on a common product, on a common work, which becomes cluster oriented, or which has, which takes up ge geographical indication also. As uh, there are many um, agricultural products which have inherent uh, geographical indication that is that has been registered. We are not using it. So that part is lying, lying idle. So can we use it? and uh, connect it with the district and connect it with SHGs and then build up FPOs. We don't have women FPOs. Can we build women FPOs and then help them in, uh, in creating, creating value and creating economic uh, uh, livelihood? Khadi village, it helps. There are Hunar Hearts, uh, Saras Mela, artisanal card. We try to create, give them artisanal cards. Artisanal card is one, uh, one um, uh, initiative of the government of UP and and the government of India, where women who have who have intrinsic skills, any traditional knowledge, they can have artisanal cards and they they can apply to Hunar Hat. They will get space free of cost. Udyog Aadhaar registration MSME for for making a product and selling it to a, to any enterprise or any government sector, you need some receipt. Uh, Udyog Aadhaar is registered now, but Udyog these women, the SHGs, we have registered them for Udyogadar, but then the problem for registration is that it is like a patent search. You know, when you are going to uh, going for Udyogadar registration, which we wanted that government should do it for women, they said they started to get, uh, they, they did not do it. So we sat and we typed in things. But then when we come to searching of the industry, it is, it is like, there are many industries. You have to pinpoint which industry are you going to select for Udyogadhar. And these women, they have Udyogadhar with them. 
so when they the receipt has a a u u aadhar number uam rather than gst they have uam number and with that uam number they can they can give the product and it is a valid uh, document for billing purpose and and uh, the amount goes through check no there are many more things once they make a product they should know uh, how to build a catalog what should be the branding should they have a trademark or a design registration they have the women sg women they have this kalyani creations they have registered it not it's not a trademark yet but then it is popular kalyani creations so we'll be registering it as a trademark problem comes about fund you have to given funding where to bring the funds from these these basic issues uh, are a problem so through three projects we started little work uh, as a shivning project as nif nip ipr project and scsp project now first it was long time ago but we started with postcard series the how to connect with people we would go to madhya pradesh now it was not easy to come and back come and go back to madhya pradesh so and phones were not that common that time so we started with postcard series we started distributing them postcards and uh, once they came to our center we went back to their own to their villages now this is this is the postcard series at loktak we reached Lok loktak um these are primary schools even there we gave kids those postcards and they we would teach them that you have to just drop it it was self addressed you have to drop it make some design or if you want to make a drawing or if you have a query write on it and drop it in a red box and they would they would do it we got some then uh, people will not trust you you go to a village and start talking to them you do this they will not trust you you have to you have to be with them how do we do that so the women who came for training we went these were the women who came at uh, the artu institute of icr npfj now to meet these women i went to madhya pradesh now this is where i am in their village at madhya pradesh the same women that you see behind in the earlier slide that you saw so that way you build a trust that yes we are there for you and then uh, how digital empowerment They, they had never seen a laptop they didn't know how to connect with internet internet gives you so much freedom so telling them what it is about and then lot of awareness this is you can see sir here and sir has been helpful a uh, lot of awareness for startups innovation ipr no uh, as i said that if if we use systemic design intervention whatever is already existing with the people if we can use it if we can use it for a product that we have to see that can be helpful for a rural uh, for the urban market we can identify them so we had uh, they these people at loktakle they have particular fish products and it has no it has no geographic limitation till now we don't have any any fish product that has a registered gi european union has salmon has has uh, products that have registered gi but we don't have any product which is fish related and that has a gi geographic indication registered so we were trying to scout if we can have something that has a registration once it has a registration it gives a boost it gives you a niche market now this is also based on tradition uh, tradition geographic indication for uh, mangoes and these are mango farmers who wanted who wanted that uh, how to use the the already registered the sherry uh, mango so in between i have been telling you that we were using uh, osborne's technique and uh, edward de bono so we uh, when we when we came up when we filtered ideas we found that jhoot pe chicken curry is having potential in all uh, offices uh every office conducts seminars symposia every time they need something that is sustainable and uh, because of government's uh, intervention plastic for plastic there was a ban on plastic and people were starting uh, started people started looking for replacement of plastic they people government wanted zero plastic use now what could be the replacement jute was a very good thing but then 
just selling jute or selling jute product calcutta would have have an edge over it but how would lucknow have an edge over jute so we added like the scamper technique we added chicken curry to jute and once chicken curry was added it came into the odop domain once that odop came it was uh, people wanted products of that offices offices wanted products uh, that had that odop part in it so the, so the village product had reached office spaces and we were able to give them orders up to 1.5 lakh rupees one in one year but then corona came and then so seminar and symposia stopped so our our motive was to give them give them livelihood that would help them in ending poverty it will help in eradicating hunger and bring gender equality for a woman who is there in the house she also has a save and she brings money in the house so basic uh, the area in kalli pashchim many people do have uh, the the hunar of doing chicken curry so and uh, they started doing chicken curry not on jute but on a cloth and then that cloth would be embedded in jute using systematic systemic design thinking and creativity we started we started working with them started co creating products and bringing the shg women to to the urban spaces it was very difficult for rural women to enter urban spaces enter office spaces enter enter places where they have never been and it was so we had we would handhold them and we would bring them here to show them that there is there should be no fear i explained this now these are women we bought them we hired bikers and we bought them to nbfj we told them that you have to have an exhibition there was an exhibition they displayed their products they made passport holders the boarding pass holder what we need for for while we are traveling because we are always searching for things it it becomes messy when we are in the airport with your id and your boarding pass so we made a product that that had that value and it was given to fao uh, there were people from fao who had come here so this jute pouch was given to them then um, we would celebrate world ip day every year this was about powering change bringing innovation and creativity in women so these were these were these are very small interventions but then that brings a lot of hope and trust in women who who thought of who think that okay now we should do something which is not available which is out of the box and which which people would like to buy so they would look at products from that point of view then this was the first uh, rural village uh, village uh, women led incubator now it was an incubator where we would uh, we would tell we gave them a space and some and some raw material and they would they were free to create products they created products so that was an incubator where they we said even if something goes wrong it's okay so that incubation center was made at uh, kalyani creations at uh, at a community space which was owned by um, uh, mrs kiran yadav madam who have who gave that space to these women and there are some stitching machines uh, kept there some jute th jute things and then we also started working with the flex banners the flex banners was a nuisance because after the flex banners are are displayed uh, they are they are removed and uh, we spoke to the lda lucknow development authority they said you just have to give us a paper in writing and we'll give it to you so at least for nbfj whatever whatever flex would come out we would give them they would cut the flex into strips and then they would weave it weave it by hand and and create bags from them so that way agro waste bio waste plastic waste they would start working they started working on it made made products now this is this is the ideation uh, workshop that i was talking about they would make their make products of jute on on the sticky pages and we would put it up on display and then there was a competition between icr scientists and uh, uh, the rural women and the icr scientists i'm telling you they were not able to make such uh, such products that such creative products that these women could make 
the orange and the yellow strips you can see so so they have an edge but they don't have that power they don't they don't have that mentoring uh, we, they need to be mentored they need to be handheld and they need to be told that okay if they, this is a product we can improve it like this we can co-create it like this and then we can make it they you know have you ever heard about samosa bag so there was a problem in the office somebody had to carry a samosa so one samosa how do you carry it to carry it in a box they made a samosa bag so that was very creative a small pouch then a woman stay at the this is the incubation center that you see a few a few sewing machines and the bags and the bamboo bamboo stand they all made this the sustainable workshop with zero plastic waste no plastic at all you see the pouches even the vase everything is sustainable these are the creative, creative products if you look here uh, there's there's a folder there, there's boarding pass and these are all you won't find these products the basic basic file folders you'll find them in the market but there are many things that you'll not find in the market the pouches they had chicken curry on it and uh, this. so this was a bamboo maker he would he would create products of bamboo ladders and all we told him that we want this and he made he made a stand that was foldable which women could carry by removing removing the all the foldable stands and carry it for exhibition and very very light these are the basic products and the fio delegation that was given bags for mementos and for very these are very small interventions but then those small interventions they give a demand supply to to these women and when nbfjr bought those products from them it gives gave them that sense of hope and happiness that they somebody is there buying their products the exhibition the intervention and then how how to go forward here you see uh, the flower come bus uh, a jute a, it's a it's a jute uh, bouquet come uh, flower vase holder now sir had invited us sir, dr khanuja sir had invited us me myself and uh, miss uh, mrs kiran yadav ma'am to flora and foundation science flora flora and fauna science foundation for a meeting we went there and that time it was because of sir that we designed this we said we should carry something something when we are going to meet him and it was in the morning that uh, we decided that we should carry something but uh, we we could have carried a file with us but we said no for khamja sir we have to make something which which is which is truly creative so we thought that uh, okay plus we uh, there's a there's a there's a black pearl kind of thing for uh, bouquet now we won't give bouquet but we'll give something that is sustainable so it it just came out that okay we should have something to hang and then it should have a pouch now this was a co creation co creative product from all sg members myself and kiran madam and then we saw that it started draining the one that we gave to sir it was draining then we modified it and ultimately came up with this and this this product went to dg of icr and it it was it was a very unique product and everyone that the just by holding it people felt so happy that this is something made by sg and um, there there's something being gifted the incubation center that uh, we started it came in papers and the products and then we added that odop strip if you see the bouquet flower hanger we added odop chicken curry work now this is this is how we were we would scout at tripura that what are the products now because because i am in nbfgr so my this focus is slightly on fisheries uh, these are the products which have potential manipur okay manipur you you see these are very small fishes found in loktak loktak lake and with the with the diligent hands the small small fishes are arranged in a peculiar way now look at the design and then this can have a registration gi registration but we we are not registering it uh, but we scouted and we told that this should be registered and these fishes they are 
uh, they're smoked fishes. So that has a value to it. And, and yes, of course, nutritive value it has. Everything is done. It's like Venice. It's, they, they move. It's a small Venice. We went inside uh, to the floating school and everything is on boats. These are their gondolas, I should say. We documented this and very difficult life. But then, yes, they have this potential. Women, they, they are strong, very strong here. And they take up most of the things. If you see on the uh, left-hand lower corner, there's a man trying to, trying to put that uh, uh, fish trap. He was not able to do. Then that woman came and she did it. This is again in Impal, Vishnupur. This is in the floating, uh, the Loktak floating school. And we went there and it was, it was to scout and document for geographical indication. That, the, that would help them in uh, giving a product that could have a uh, livelihood opportunity. And how to do it first, the first step, we haven't yet crossed the first step. The first step is to register it. We haven't registered it. We could not register it. Again, the postcard series we started, and then this is the this is the school, the Loktak floating elementary, primary elementary school. So there are problems, many problems. We there has to be to and fro movement from the scientific and the and the typical industrial community towards the women, and then they need mentorship. And, and and connection and network with government and stakeholders. They don't know anyone in the, in the sector. So that also becomes a problem. Whom to say, whom to go. Uh, Bengal, I've seen Bengal, uh, Bangdodra airport. There I've seen uh, SAG women are having spaces in the airport. So can government give them spaces and airport and malls and hotels for product display? Mostly people who are already rich and having um, connections, they get spaces but shouldn't this be an activity where they get spaces and they can sell their products um, government should also help them for setting up their portals on gem and then uh, if, if the portfolio is there fine but um, even if it is not they even without an ip portfolio they can go ahead uh, go ahead and uh, have these products sold and have orders like for the flag government said that you have to buy a flag can't government say that please buy buy products from SHGs please go. It, it should be like in a mission mode if government says people will immediately listen and government can has Im immense power to bring that change we are trying to do it from bottom and pushing it towards the top it is very difficult but if government starts that intervention from top to down it will be very easy and it will become simplified. Have common facility centers in every village. There are there's this panchayat bhavan, but it's not being used as it should be used for women. They need safe spaces. They they won't enter places where there are the which is full of men. They need their own spaces. So these are the problems that we need, and uh, and. Uh, that is all. See, these are women and one woman is carrying a child and still they're working. If they can work in such difficult terrain, this is Loktak Lake, they can work anywhere. So let's hope that we are able to create models and we are able to, able to generalize and scout things. We are able to bring things in a structured way and every woman, every woman becomes an entrepreneur in some way. Let's hope for that. Thank you. Thank you. That is all. My presentation is over. Thank you, thank you, Dr. Poonam. Your uh, lecture is very uh, rural area ke ke liye, uh, rural women ke liye. Uh, uh, aur hai ki jo log bhi isse sun rahe hain, usse कि गांव स्तर पर कृषि पर आधारित उद्यमिता को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है कौन-कौन से स्टेप्स हैं गवर्नमेंट के क्या योजनाएं हैं और आप एक वैज्ञानिक होते हुए भी 
इतना अच्छा लेक्चर आपने जो समाज के एक कमजोर वर्ग के लिए अब मैं कमजोर तो नहीं कहूंगा क्योंकि जो अबला नारी है उसे अब सबला नारी कहते हैं उसके पास ज्ञान है बस उसको सपोर्ट चाहिए वैज्ञानिकों का और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कोई प्रश्न तो ऐसे हमारे सामने नहीं आया है लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा जो कि मैं अक्सर गांव जाया करता हूं और एक बक्सी तालाब के पास एक गांव है जहां पर लगभग शत प्रतिशत किसान सब्जी की खेती करते हैं वेजिटेबल्स दे ग्रो वेजिटेबल्स राउंड द ईयर वन आफ्टर द अदर अकॉर्डिंग टू सीजनल जो उनकी यहाँ जो क्रॉप्स लगाई जा सकती है और मैंने एक लेख भी उस पर लिखा है मैं आपको फ्लोरा सारथी की कॉपी भेजूंगा उसमें आप देखेंगे तो वहां के लोग पूछा करते हैं कि भाई जब आउट ऑफ जो मार्केट में गलट हो जाता है और उनकी सब्जियां नहीं बिक पाती हैं तो उन्हें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने की जानकारी दी जाए जो कि महिलाएं और घर के लोग उसको लग करके उसको करें तो इसको इस, इससे जोड़ने के लिए हम एक प्रयास करना चाहते हैं उसमें आपकी भी भागीदारी चाहिए और किस तरीके से आप मदद कर सकती हैं जैसे कि अभी शुरुआत में प्रोफेसर खनुजा साहब ने भी कहा कि फ्लोरा फोना फाउंडेशन आपके साथ मिलकर के काम करना चाहेगा गांव में तो आप इस बारे में कुछ प्रकाश डालें कि जो गाँव में जो उत्पाद है चाहे वो वेजिटेबल्स हो या दूसरे उत्पाद बन रहे हैं जो खेती किसानी से पैदा हो रहे हैं उन पर आधारित कैसे लगाया जा सकता सर सबसे आसान है अगर कोई चीज हम पैदा कर रहे हैं हम उसे संभालें अगर हम उसकी प्रोसेसिंग करते हैं या हम हम उसका पिकलिंग करते हैं या ड्राइंग करते हैं या बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिससे कि सब्जियों को हम उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं बहुत सारे प्रोसेसेस है हमारा हमारा जो आई है आई में सी है सी में फ्रूट्स uh, का प्रोसेसिंग के ऊपर बहुत काम होता है वाइन मेकिंग पे काम होता है विनेगर uh, मेकिंग पे काम होता है बहुत सारे जैसे जैसे हैं आप बता रहे हैं ड्राई uh, कर सकते हैं उनको uh, जैसे गांव में मुझे याद है कि जो जो पहले जैसे बहुत पुराने जमाने में शायद कोल्ड स्टोरेजेस नहीं होते थे लेकिन लोगों को आलू संभालना होता था आलू रखना होता था तो वो आलू को काट के स्लाइटली जिसे कहेंगे थोड़ा सा गरम करके और उसको सुखाते हैं और जब भी चाहिए होता है तो वो उसको वो देते हैं और फिर उसकी सब्जी बनाते हैं बट ये अब होता अब हमें मार्केट में भी ये नहीं मिलता तो ये जो ट्रेडिशनल पुराने प्रैक्टिसेस हैं फूड प्रिजर्वेशन के पुराने जमाने के जो चीजें हैं वो हमको रिवाइव करने हैं क्या क्या है हमें ढूंढने हैं कई चीजें कल्चर अभी भी प्रेजेंट है कई चीजें कल्चर से चली गई है क्योंकि हम फास्ट लाइफ में आ गए हैं और भी अब हम लोग नहीं कर कर रहे हैं उसको प्रिजर्व या कंजर्व क्योंकि हमारे चाइल्डहुड मेमोरी में ये है तो मुझे ये चीज पता है और कई बार मैं लखीमपुर खीरी के कुछ विलेजेस में गई तो वहां पर अक्सर बाढ़ आ जाती है पानी में सब कुछ डूब जाता है तो वो लोग क्या करते हैं जो कॉलीफ्लावर होता है जी। और और पंपकिन होता है मैंने कभी भी पंपकिन को सूखते हुए नहीं देखा पंपकिन के स्लाइसिस काट के वो जो छज्जा छत होता है झोपड़ी का होता है उसके ऊपर डाल देते हैं स्लाइसेस काट काट के डाल देते हैं वो सूख जाता है सूख के उसको सुई धागे में पिरो देते हैं और एक माला जैसी बना के उसको टांग देते हैं चूल्हे के ऊपर तो उसको उस तरह की चीजें ट्रेडिशनल है तो उस तरह की चीजें भी यूज कर सकते हैं हालांकि हाइजीनिक करना चाहिए ऐसे बहुत सारे प्रोसेस है एक तो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए हमको इन सारी चीजों के की हमारे आस क्या बन रहा है और क्या वेस्ट हो रहा है जो वेस्ट हो रहा है तो जैसे मैंने बोला ना ऑस्बोन की और एडवर्ड डी बोनो की जो टेक्निक्स हैं हम उन हम उन्हीं से कुछ पकड़ लें किसी को चीज को यूज करें किसी चीज किस कहीं यूज होती कहीं और यूज करने की कोशिश करें ट्राई करें ट्राई एंड एरर करना होगा जी 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 आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जो हमारी परंपरा परंपरागत जो सब्जियों का बचाने का रखने का तरीका था वास्तव में हम भूलते जा रहे हैं उन्हें रिवाइव करने की जरूरत है मुझे भी याद है कि जो आपने गोभी का एग्जाम्पल दिया कॉलीफ्लावर्स का और ऑफ सीजन में जब वो सूखी हुई कॉलीफ्लावर्स की सब्जी बनाई जाती थी तो इट वॉज आई मीन जो इसकी रेसिपी थी वो अब तो नहीं ढूंढे मिलती उसका स्वाद अब नहीं मिलता अब तो जो सब्जियां आ रही है वो आप 
और जानती है और सभी लोग उससे विज्ञ है कि कितना उसमें स्वाद का ह्रास हो चुका है अब मैं चाहूंगा कि प्रोफेसर खनुजा साहब कुछ अगर अपने कमेंट्स इस बारे में देना चाहें तो प्रोफेसर खनुजा जी थैंक यू रक्त सिंह एंड थैंक यू पूनम यू गेव ए वेरी गुड टॉक शेयरिंग द एक्सपीरियंसेज एंड एक्चुअल डाउन टू अर्थ वर्किंग मॉडल्स अवेद मैं जो हमारे श्रोता अंग्रेजी में नहीं समझ पाए होंगे उनको छोटा सा एक ब्रीफ देना चाहूँगा जो पूनम ने बात कही तो पूनम ने ये बताया कि समस्याएं तो हैं लेकिन समस्याओं के साथ समाधान भी हैं आवश्यकता है आउट ऑफ बॉक्स मतलब हम लोग जो सोच अपनी रखते हैं वो एक खोल के अंदर रखते हैं उस खोल को तोड़ने की आवश्यकता है और उस खोल को तोड़ने के लिए जरूरी नहीं है बाहर से कोई सोच आएगी हमारी अंदरूनी सोच भी काम कर सकती है तो इस तरह से जब जो ग्रामीण महिलाएं या ग्रामीण लोग हैं वो संस्थाओं के साथ जुड़कर कुछ ऐसा काम कर सके जहां संस्थाएं उनका हाथ पकड़ कर उनको वहां तक पहुंचा दें जिसके बाद वो अपने आप चलने लगे प्रचालित हो जाए वो बड़ा ही आवश्यक है और मुझे इस बात की खुशी है कि फ्लोरा फोना साइंस फाउंडेशन यही कार्य करती है कि ना तो ग्रामीण लोगों को पता है कि संस्था इनके साथ जाएं और वो उनके हाथ पकड़ें और ना संस्थाएं हैं वहां तक पहुंचती हैं कि जाके हाथ पकड़ें तो हम इधर से संस्थान का हाथ पकड़ते हैं इधर से गांव वालों का और उन दोनों का हाथ मिलवाने का सेतु का काम करते हैं तो दूसरी जो बात अभी डॉक्टर सिंह और डॉक्टर पूनम ने अभी चर्चा की कि जो हमारे प्राचीन या पारंपरिक तरीके हैं जिससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं मैं ये बताना चाहूँगा विशेष तौर पे उद्यमियों को कि आज पूरे विश्व स्तर पर एक मार्केट बनी है जिसको एथनिक फूड्स कहा जाता है तो एथनिक फूड्स हेरिटेज uh, फूड्स या न्यू फूड्स ये तीनों एक दूसरे में मर्ज होते चले जा रहे हैं कि जिसको न्यू कहते हैं नए तरीके के खाने वो हो सकता है मैक्सिको का पारंपरिक हो और यहाँ पे न्यू बन गया जैसा कि आप जानते हैं जैसे डिमसुम बन गया तो अब जो मोमो है वो इंडियन मोमो है या चाइनीज मोमो है चाइनीज भी नहीं पहचान पाएंगे तो उनका जो हम जो चीजें सीखते हैं दूसरे देशों से हमें ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि ये भारतीय है या नहीं है जो भारतीय कर सकते हैं भारतीय है तो वो चाहे चाइनीज हो चाहे जापानीज हो चाहे अमेरिकन हो चाहे इंडोनेशियन हो चाहे भारत से ही आया हो हम उसको एक ऐसा रूपांतर कर दें प्रौद्योगिकी द्वारा कि वो उसमें एक एक अनोखापन आ जाए जैसा उदाहरण पूनम ने दिया जो चिकनकारी जूट वाला ये चिकनकारी जूट से आपका एक जीआई बन गया तो आप बंगाल के साथ भी भारत के अंदर ही बंगाल के साथ भी कम्पीट नहीं कर रहे हैं कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है वो अपना जूट का कर रहे हैं आप जूट के साथ ये कर रहे हैं बल्कि एक विन विन सिचुएशन आ जाती है जिसमें आप उत्तर प्रदेश और बंगाल मिल बहुत कुछ कर सकते और भारत तो एक है मतलब आज से अच्छा कौन सा दिन होगा जब हम भारत एक है की बात करें जो कि हमारे स्वतंत्रता के 75 वर्ष अमृत काल है जिसमें हम ये बात कर रहे हैं और आज आप सभी ने जितने भी सुनने वाले हैं और उन्होंने अपने घर में तिरंगा भी फहराया होगा वो इसी बात का प्रतीक है कि जो ट्राई कलर ऑफ इंडिया है वो कितनी विविधता रखता है और उस विविधता में एकता इस तिरंगे से आती है तो ये प्रौद्योगिकियों में भी होता है ये व्यवसाय में भी होता है ये उद्यमिता में भी होता है हम एक दूसरे से सीखें और ये भी ढूंढें कि किस आ, किस के साथ हम अगर हाथ मिला के काम करें तो एक और एक ग्यारह हो सकते हैं जिसको हम सिम्बिया या सिनर्जी भी बोल सकते हैं 
तो ये करते हुए डॉक्टर पूनम ने आपको कुछ ऐसे उदाहरण बताए उत्तर प्रदेश से लेके मणिपुर तक के के लोगों ने कैसे अपने जीवन को परिवर्तित कर दिया तो मैंने तो पूनम को देखा है ये भी कैमल से लेके फिश तक ऊंट से मछली और मछली से ग्राम और गांव में जूट तक पहुंच गई हैं जब हम ये वाली सोच रखते हैं कि मेरे पास ज्ञान है एक क्षेत्र का और मैं दूसरे का इसको अर्जित कर सकूं और उसके बाद मैं दूसरों तक पहुंचा सकूं और फिर दूसरों को के लिए लाभकारी भी हो सकूं तो हम अपने राष्ट्र को अपनी जो तो समाज है उसको आगे बढ़ा सकते हैं तो आज के इन उदाहरणों के साथ जो पूनम ने आपको दिए हैं यदि आपके कोई प्रश्न होंगे जो आप पूछना चाहते हैं तो आप ईमेल द्वारा भी फ्लोरा पोना को भेज सकते हैं जिसको फिर डॉक्टर पूनम के पास भेज दिया जाएगा और आपके उत्तर भी पाए जाएंगे और जैसा कि हमने ये देखा है कि आज पूनम और फ्लोरा पोना साइंस फाउंडेशन ने तय किया है कि एक साथ मिलकर कुछ ऐसा एक उदाहरण या एक ऐसा मॉडल ग्राम बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें ये उद्यमिता का रूप आ सके जो डॉक्टर पूनम का भी स्वप्न है और हमारा भी है अब डॉक्टर पूनम एक प्रश्न भी पूछना चाहूंगा आपसे इसी से जुड़ा हुआ कि जब हम इस जिस परंपरा की बात करते हैं और इस तरीके की बात करते हैं जहां हम कुछ एथिकल और कुछ एस्थेटिक चीजों को लेके ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हैं जो हेरिटेज प्रोडक्ट हो तो जब हम नई प्रौद्योगिकी की बात करते हैं या आधुनिकरण की बात करते हैं तो किस तरह से आप समझते हो कि गांव में उन कुछ प्रौद्योगिकियों को पहुंचाया जाए विशेष तौर पे मैं कहूंगा कि हम शुरुआत उत्तर प्रदेश से कर सकते हैं और उसके बाद हम दूसरे प्रदेशों में भी जाएंगे क्योंकि फ्लोरा फोना के जो सदस्य हैं वो दूसरे प्रदेशों में भी हैं कि एक मॉडल बन सके जिसमें हम ना केवल कृषि को भी हम एक सिर्फ फसल उगाने तक ना सीमित रख के उसके आगे की विशेष तौर पर उसमें जो वैल्यू एडिशन कहा जाता है या गुण संवर्धन की बात करते हैं उसके मूल्य संवर्धन की बात करते हैं उसकी ओर ले जा सके तो आपके एक्सपीरियंस में ऐसे कौन सी प्रौद्योगिकियाँ हैं फलों सब्जियों और फिश के अलावा जिनको आप किसानों को बताना चाहेंगे कि उस और भी वो या ग्रामीणों को बताना चाहेंगे कि उस और भी वो बढ़ सके सर अगर हम सर जो आप कह रहे हैं एक तो एक तो एक पहले मैं एक मोटा सा एक लार्जर पर्सपेक्टिव में बताना चाहूंगी कि जैसे आपने बोला एक और एक मिलके ग्यारह होते हैं और सिम्बियोसिस और सिनर्जी यूज करनी चाहिए बट देन अगर जैसे बॉटम अप जाते हैं या टॉप डाउन आते हैं उसमें बहुत डिफरेंस है बॉटम अप यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट टॉप डाउन कोई चीज आती है तो इट इट इज वेरी इजी टू परकुलेट टू टू दिलेज लेवल तो अगर अगर जैसे आप एक पॉलिसी पेपर बनाते हैं हाउ हाउ डू यू टेल पीपल हाउ डू यू टेल द पॉलिसी होल्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट कि दिस इज नीडेड जैसे ओडीओपी का मैंने उदाहरण दिया ओडीओपी हमारी सोच नहीं है ओडीओपी चाइना की सोच है जापान की सोच है लेकिन आया ना इंडिया मतलब यूपी में आया ना एंड यूपी इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट ओडीओपी एंड यूपी हैज फिगर्ड आउट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉट शुड दैट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी हर हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक एक प्रोडक्ट है तो आप शुरुआत अगर हमें उत्तर प्रदेश से करनी है तो हम वहां से शुरुआत कर सकते हैं जो चीज ऑलरेडी जैसे हम सिस्टमिक डिजाइन कहते हैं कि जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है हम उसी को डीप लेकर जाए उसी को स्केल अप करें एक तो वो है वी ऑलरेडी हैव अ मॉडल विच इज ऑलरेडी स्टेब्लिश एंड गवर्नमेंट इज गिविंग लॉट ऑफ लोन्स और उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सहायता भी कर रही है लोगों को नहीं पता है जिन्होंने पॉलिसी बनाई है उन्हें पता है लेकिन गांव वालों से आप पूछ लीजिए ओडीओपी क्या होता है बस एक एग्जीबिशन लगानी है वहां तक सीमित है तो वो अंदर से वो नहीं सोच रहे हैं कि आप अगर मूंज फॉर एग्जाम्पल मूंज जो एक है मूंज एक एक वेस्ट प्रोडक्ट कहेंगे हम जो कि गांव में फ्रीली अवेलेबल है वो लोग उस मूंज से बास्केट्स बनाते हैं ठीक है शहर में हमको बास्केट नहीं चाहिए लेकिन शहर में हमें कुछ और उसका यूज हो सकता है हम एक एक हमारा जो ऑफिस स्पेस है ऑफिस स्पेस के ऊपर एक डेस्कटॉप पे हमें 
एक हमें एक पेन होल्डर का जरूरत है या उस तरह से क्या हम उसको प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर अर्बन यूज तो पहले तो जो ट्रेडिशनल चीज है उसको अर्बनाइज क्या हम कर सकते हैं क्योंकि गांव वाले नहीं खरीदेंगे गांव वाले तो बना लेंगे उनको खरीदने की जरूरत नहीं अर्बन हम हम लोग अर्बन वाले लोग खरीद लेंगे खरीदेंगे कहाँ से एयरपोर्ट पे खरीदते हैं सबसे ज्यादा शॉपिंग हम एयरपोर्ट पे मॉल्स पे करते हैं तो क्या या फिर गवर्नमेंट कहे कि तिरंगा खरीदना है खरीद लेंगे तुरंत तो गवर्नमेंट कहे कि मूंज खरीदना है तो एक एक प्रोडक्ट हम मूंज का खरीद लेंगे समवेयर डाउन द लेन इट हैज टू कम फ्रॉम द टॉप और फिर एक ऐसा सिस्टम हम बना लें कि वो स्ट्रक्चर्ड हो स्टार्टिंग फ्रॉम डीएम लेवल अगर कोई अगर कोई किसी को मोमेंटो दे रहा है तो दैट मोमेंटो शुड नॉट बी मेड ऑफ other it should not be a product bought from somewhere it should be made a rule that okay if it is a moment it should be an audio make it a rule dekhiye ki log dhoondenge ki kaun bana raha bhaiya audio ki humko chahiye hum hame chahiye please so that way intrinsically we have to inject this thing in the into the government system uh jab hum nashta karte hain to government ne beech mein kiya tha ki you can't buy you should not buy biscuits you should have chana or something something which is healthy ये एक बीच में गवर्नमेंट जियो आया था कि आप नाश्ते जब हम कॉन्फ्रेंस करते हैं नाश्ते में आप चना दीजिए या फिर कुछ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट दीजिए लेट गवर्नमेंट डू दैट दैट इज ऑफिस में तो शुरू होगा देन वंस इट स्टार्ट्स इन द ऑफिस इट विल स्लोली बिकम अ रूल फॉर एग्जांपल प्लास्टिक गवर्नमेंट ने कहा बैन तो ऑफिस में बैन हो गया पीपल स्टार्ट सर्चिंग फॉर जूट इस तरह से सरकारी इंटरवेंशन एक तो सबसे पहले शुरू करने के लिए हम कितना भी काम करें हमारा जो भी है ना डेंट नहीं दिखेगा जमीन स्तर पर हमें एक पॉलिसी पेपर बनाना है पॉलिसी पेपर बना के और इट इट शुड बी पब्लिश एक पॉलिसी पेपर विच गवर्नमेंट रीड्स और इट इट गेट्स टू द गवर्नमेंट और हैव एन इंटरेक्शन विद द गवर्नमेंट गवर्नमेंट विद द प्रिंसिपल सेक्रेटरी विद डीएम डीएम इज डीएम ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स कैन वी हैव समथिंग दैट वे फ्रॉम द डीएम इट शुड प्रोपोलेट टू द डिस्ट्रिक्ट टू द ब्लॉक वीडियो द ब्लॉक लेवल ऑफिसर एंड देयर इज अ सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट हाउ थिंग्स वर्क we have to we have to go through that track hum ek nadi dusri nahi bana sakte hame usi nadi ke jharne ke through hi usi ke through ja ke hame wo nutrients phailane hain to wo system hame follow karna hoga aur hum alag se kuch start karke sab bahut difficult hai hum 10 saal se kar rahe hain hum hum 10 mahilaon ko abhi tak khada nahi kar paye hain aur agar sarkar karti hai matlab government policy is ke hisab se aata hai to it becomes easy and strengthening also government has started gem gem procurement but then we need to it is help women for uh, enabling them to be digital e mobile so let's see ye sir kar sakte hain to aapne top to bottom ki baat kari shikhar se dharatal tak ki shikhar se aana chahiye dharatal ki aur dharatal se shikhar ki aur nahi aur aur hum hum jo flora fauna hai वो तो अंडरग्राउंड है <laughs> तो आप अपने आप को कहाँ रखते हैं सर हम हम भी अंडरग्राउंड है सर आपसे भी नीचे हैं हम तो आप तो फिर भी लोगों के साथ कम्युनिकेट आप तो गवर्नमेंट के संस्थान है ना आप गवर्नमेंट के संस्थान हैं एज इंडिविजुअल नहीं मैं बात कर रहा हूँ मैं आईसीआर की बात कर रहा हूँ तो वो तो टॉप की हो रही है ना वो तो टॉप की हो रही है तो जब तक आप ये वाले मॉडल्स उनको इस तरीके से नहीं पेश करोगे कि ये यथार्थ में परिवर्तित हो सकते हैं दे कैन एक्चुअली बी द रियलिस्टिक थिंग्स है ना थोड़ा डिफिकल्ट तो होता है लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि अगर हम इसी बात का इंतजार करते रहे कब टॉप आएगा तो कब हम उसको बॉटम की ओर ले जाएंगे तो ये कभी भी नहीं होगा लेकिन हम टॉप को प्रभावित कर सके हमें कुछ ऐसे कार्य करने होते हैं जिससे हम उनको प्रभावित कर सके कि वो भी करना शुरू कर दें तो उस तरीके से अगर हम एक मॉडल बना देते मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम कोई उद्योग खड़ा कर देंगे लेकिन अगर हम एक मॉडल बना के फिर टॉप को लाते हैं फिर हम डीएम को कहते हैं कि आके देखो भाई ये मॉडल है अब इसको क्यों नहीं दूसरी ओर ले जाया जा सकता या इसको क्यों नहीं बड़ा किया जा सकता या क्यों नहीं इसको गुणा किया जा सकता वाई इट कैनॉट बी मल्टीप्लाइड मल्टीप्लायर इफेक्ट उसमें लाया जाए तभी होगा यस yes, होगा तो पा, हमें पा, उस तरफ अगर हम सोचना चाहते हैं देखो कल तक आप ओ की बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में अब ओ की बात करने लगे कि एक स्टेशन पे एक प्रोडक्ट होगा 
ये अपने आप में भी एक विडंबना है कि अगर हम ओडीओपी को एक तरफ देखें लाभकारी है कि वो एक डिस्ट्रिक्ट के लिए हो गया लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट में कई विलेजेस हैं और एक विलेज का कुछ और चीज हो सकती है जो ज्यादा उसकी प्रभावकारी हो दूसरे ग्राम की दूसरी हो सकती है तो हमने एक पे कर दिया अगर उसको सीमित तो दूसरे को हम निष्क्रिय कर रहे हैं तो हमें इसलिए ये डिसीजन लेना क्योंकि डिस्ट्रिक्ट्स जो होती हैं वो एक मैथमेटिकल चीज है लेकिन जो गांव है वो एक नेचुरल चीज है तो गांव स्तर पे हम जब सोचते हैं तो हमारी सोच दो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में भी एक प्रोडक्ट बन सकता है क्योंकि उसके कुछ गांव और इसके गांव जैसे जहां जाता हूँ कुर्सी तो जो बॉर्डर है बाराबंकी और लखनऊ का वो आता है तो इधर बेटा गांव है और उधर अनवारी है दोनों एक जैसे ही तो हैं अब इनके मैं प्रोडक्ट कैसे अलग अलग कर सकता हूँ क्योंकि दोनों बड़ी अच्छी मूंगफली बेचते हैं बड़े अच्छे आम भी देते हैं तो इस तरीके से अगर हम वो सोचना शुरू करें तो मेरा ये मानना है कि कृषि को हम आ, सिर्फ आ, बीज से बीज या बीज से फल या बीज से जड़ तक ना सोचें या जड़ से जड़ तक तो भाई उसको उगाना है उसकी खेती बाड़ी करी उगा के हार्वेस्ट कर लिया और खत्म ये नहीं है कृषि ये नहीं है कृषि कृषि का अब जो रूप है वो जिसको हम सेकेंडरी एग्रीकल्चर और टर्शरी एग्रीकल्चर कहते हैं उसमें अगर हम जो वैज्ञानिक लोग हैं या जो सोच रखने वाले लोग हैं जो हमारी परंपरा और जो आधुनिकरण हो रहा है विश्व में उसके स्तर से सोच के इफ वी टॉक अबाउट प्रोसेसिंग इन डिफरेंशियली यू नो लाइक यू टोल्ड अबाउट ड्राइंग ऑफ द वेजिटेबल ड्रिंग ऑल्सो मैंशन दैट अब पंजाब में ये बड़े ही टाइम से चल रहा है और हम इस सकड़ियाँ बोलते हैं मेरी दादी हमेशा सकड़ियाँ बना के रखती थी और वो पेरो के ही रखती थी और जब मौसम नहीं है उस समय शलगम भी बन रहा है और उस समय गाजर भी है और उस समय गोभी भी है ये सारी चीजें होती थी और अभी भी मैंने मैं अपने जो मेरा एक छोटा सा लेबोरेटरी में एक थोड़ा क्षेत्र है जिसमें मैं सब्जियाँ और ये न्यूट्रीवाटिका टाइप से लगाता हूँ तो उसमें चुकंदर इतना ज्यादा हो गया था कि कोई भी नहीं खा सकता तो मैंने चुकंदर को वैसे ही सकड़ियों के तरीके से चुका के रखा और अब पूरे वर्ष हम उस चुकंदर का उपयोग कर रहे हैं उसके सारे के सारे गुण उसमें हैं रंग से लेकर जो उसका स्वाद है सब कुछ है तो वो तो है लेकिन दूसरी और अब जो आधुनिकरण से जैसे सोलर एनर्जी है सोलर एनर्जी से कैसे हम किसान को स्वावलंबन दे सकते हैं ये सोचना बड़ा आवश्यक हो जाता है तो मतलब हम केवल यही ना सोचे कि हम बायोलॉजिस्ट हैं तो हम उसकी बात नहीं करेंगे उसको जैसे हम ड्रायर है अगर वो सोलर ड्रायर हो जाएगा और सोलर ड्रायर भी एनर्जी ट्रांसफर वाला वो नहीं कि जो सीधा सोलर कुकर की तरह ड्राई करता है सोलर कुकर टाइप की जो ड्राइंग है उसमें उसके गुण काफी मारे जाते हैं लेकिन एनर्जी ट्रांसफर से हम टेम्परेचर और वो सब रेगुलेट कर लेंगे और दिन भर उसकी एनर्जी आपने जैसे इन्वर्टर में स्टोर करते हो वैसे करी और शाम को वो कर दिया कोल्ड uh, स्टोरेज हैं या कोल्ड रूम्स हैं ये भी सोलर कोल्ड रूम भी बन चुके हैं टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट या आप जो ता एनर्जी रिसर्च वो है उसको उन्होंने एक प्रोटोटाइप बनाया था तो हम अगर इस तरीके की टेक्नोलॉजीज लाके गांव को दें और फिर उन लोगों को कहें कि भाई तुम वैक्यूम ड्राई करो लेकिन वैक्यूम ड्राई जो है वो सोलर सिस्टम से करो तो एक तो उनका बिल नहीं आएंगे दूसरा उनके पास स्वावलंबन आ जाएगा और आ, आ, कई चीजें हो सकती हैं लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि हम ये कहें कि ये आप नहीं करोगे जैसे आप अगर कहते हो कि नहीं आप बिस्किट नहीं खरीदोगे तो वो गलत हो जाएगा बिस्किट में भी तो हमारे ग्रामीण लगे हुए हैं बनाने में तो अगर हम चना ले आएंगे और बिस्किट को मना कर देंगे वो गलत है बल्कि हम अपने ग्रामीणों को वो वाले बिस्किट बनवाए जो भुने चने से बन सकते हैं या सत्तू की बार्स बनाए सत्तू को पाउडर ना बना के उसकी सत्तू की बार्स बने सत्तू की स्टिक्स हो एक स्टिक को ग्लास में डाला वो घुल गया और सत्तू बन गया तो आपको कैरी करना बड़ा आसान हो जाएगा तो इस तरीके के जो इनोवेशन हैं उनको अगर हम लेके आए तो मैं समझता हूँ एक हम आपस में बातचीत करके एक मॉडल बनाए और उस मॉडल को गाँव तक पहुँचाए तो इसके लिए आप डॉक्टर ए के सिंह के साथ संपर्क रखिए और हम इसको एक परिवर्तित करते हैं एक वास्तविकता में यस सर यस सर बिल्कुल सर
और सोलर सेक्टर में हस्बैंड इज वर्किंग विद सोलर सेक्टर नेडा में नेडा गोमती नगर ओके ओके हम फिर उन्हें भी जोड़ लेंगे फिर तो और अच्छी बात है और अच्छी बात है अच्छी बात है हां तो सोलर बेस्ड एक एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल फॉर विलेज एंटरप्रेन्योरशिप इंक्लूडिंग वुमेन है ना हम किसी को भी उससे वंचित ना रखें और हमने पिछले वर्ष जो आपका एस सी सी पी एस सी एस पी प्रोग्राम है हाँ, हाँ, उसका एक एन आई पी बी के साथ मिलकर एक संगोष्ठी करी थी जिसमें हमने उनको सब्जियों के और न्यूट्रिशन के बारे में बताया था इस बार आपके साथ भी वो कर सकते हैं यदि आप आपका इंस्टीट्यूट चाहेगा तो उस कार्यक्रम में भी सोलर पे तो नहीं कर पाएंगे सर नहीं वो तो वो अलग वो न्यूट्रिशन की तरफ जाएगा पोषण की तरफ ताकि हम उनको उसका ज्ञान और वो अवेयरनेस दे बिल्कुल सर बिल्कुल, बिल्कुल आप डॉक्टर ए के सिंह के साथ एक्टिव कांटेक्ट में रहिए ये अगस्त है सितंबर तक हमें कुछ ना कुछ रूप देना है ओके सर एक कंसेप्ट पेपर का यस सर ठीक है डॉक्टर सिंह हाँ थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच वंडरफुल इट वाज वंडरफुल लिसनिंग टू यू एंड टॉकिंग आल्सो थैंक यू ओके सो डॉक्टर सिंह आप कंक्लूड करना चाहेंगे डॉक्टर ए के सिंह आपका शायद नेटवर्क इशू है डॉक्टर ए के सिंह नीरज तो तो इसी नोट पर जी नोट पर के अगर हम लोग सब मिल करके हम लोग जी 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 डॉक्टर जैन जी इसी नोट पर इसी नोट पर कि हम लोग जी मैं ये कहना चाहूंगा इसी नोट पर कि जी कि हम लोग सभी लोग मिलके सभी लोग मिल करके चाहे वो पॉलिसी में तरफ से हो चाहे रिसर्च हमारा कुछ वो साउंड नहीं आ रही सर नहीं सर थोड़ी कट रही है ऑडिबल बट इट्स हाँ आ रही है अपने मेरे ख्याल उनका कोई इंटरनेट तो नीरज आप कंक्लूड कर दीजिए थैंक यू वेरी मच डॉक्टर पूनम एंड इट वाज रियली वेरी इंसाइटफुल लिसनिंग टू यू एंड द डिफरेंट थिंग्स दैट यू शेयर्ड विद अस एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस शेयर एंड आल्सो एस सर हैज टोल्ड हियर अबाउट आर कंटिन्यूड Uh, collaboration with you, and we look forward to some projects that can be executed at a grassroots level from your end. Looking forward to that. So, Dr. Singh is back. I think yes. he wants to say. Yes, sir. 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 Uh, उसके लिए अगर हम लोग सब लोग संगठित होकर के कार्य करेंगे चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे पॉलिसी मेकर्स हो या स्वयं सेवी संस्थाएं या सेवानिवृत्त लोग मिल करके सभी लोग अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी प्रौद्योगिकियां डेबोरेटरी से गांव को पहुंचेंगी और हम अपने मिशन में कामयाब होंगे सब इसके साथ ही मैं डॉक्टर पूनम जयंत सिंह को धन्यवाद देता हूँ उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और इस मंच पर उपस्थित होकर कृषि से खुशी की जो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत इन्होंने बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर दिया और इससे निश्चित रूप से हमारे किसान और हमारे विशेष तौर से महिलाएं जो गांव में रहती हैं और जो लोग इस कार्य से जुड़े हैं वो भी लाभान्वित होंगे मैं प्रोफेसर एस पी खनुजा साहब का भी आभारी हूँ कि उनकी जो सोच है कि प्रयोगशाला से गाँव की ओर और, और गाँव प्रयोगशाला की होता कि दोनों तरफ का जो विचारों का आदान प्रदान बना रहे हमेशा इस दिशा में वो प्रोत्साहित करते रहते हैं और नए नए विषयों के साथ में इस मंच पर हम उपस्थित होते रहते हैं हम आभारी हैं डॉक्टर नीरज जैन के जो हमारी सेक्रेटरी जनरल हैं महासचिव फ्लोरा फोना साइंस फाउंडेशन की और अपने बिजी शेड्यूल से इस कार्यक्रम का उन्होंने संचालन किया बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीरज और समस्त श्रोता और दर्शक जो जुड़े हैं विभिन्न क्षेत्रों से और देश के विभिन्न भागों से हम उनके भी आभारी हैं 
कि वो इस संदेश लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि हमारा ये मिशन आगे बढ़ सके इसी के साथ ही हम आज का ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं और अगले माह एक नए विषय के साथ एक नए स्पीकर के साथ हम फिर उपस्थित होंगे इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार नमस्कार थैंक यू